รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจอกับพี่ลิฟและรายการ English and Daily Life ภาษาอังกฤษในชุดประจำวันกันอีกครั้งคราวนี้นะคะเนื้อหาของเรื่องก็ยังเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ว่าพี่ลิฟจะลงลึกนิดนึงเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเสนอความช่วยเหลือหรือการตอบรับน้องๆเคยไหมคะเวลาที่เราเจอต่างชาติที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้เวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วเราอยากขอความช่วยเหลือเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงหรือสื่อสารยังไงให้ดูดีเนื้อหาของวันนี้เป็นเรื่องนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลย Let's do it
รณีแรกนะคะเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนๆอย่างเช่นน้องๆจะจะอยากออกคําสั่งให้เพื่อนเปิดประตูให้หรือว่าสั่งให้เขาหยิบอะไรให้อย่างเงี้ยเรามายกตัวอย่างให้เพื่อนเปิดประตูให้ open the door open the door หรือขอปากกาหน่อยเราสามารถพูดว่า give me your pen give me your pen แต่น้องๆรู้สึกไหมคะว่ามันเป็นการออกคำสั่งที่ค่อนข้างห้วนเนาะดูไม่ค่อยน่ารักเลยอะ่ะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงคะกับประโยคเดียวกันแต่เราจะทำให้สุภาพมากขึ้นถ้าเราจะพูดให้สุภาพมากขึ้นนะคะในกรณีที่เราพูดกับเพื่อนหรือคนที่เราสนิทแล้วเนี่ยเราแค่เติมคำว่า please ลงไปอย่างเช่น open the door please open the door please นั่นคือเปิดประตูให้หน่อยจ้ะหรือ give me your pen please give me your pen please ส่งปากกาให้หน่อยนะจ๊ะแค่คำว่า please คำเดียวเนี่ยสำหรับเพื่อนหรือพี่น้องที่เราค่อนข้างสนิทกันเนี่ยก็ดูสุภาพมากขึ้นดูรื่นหูมากขึ้นไหมคะมีอีกคำนึงค่ะที่เราสามารถจะเติมได้ด้วยเช่นกัน Can you open the door for me please เธอเธอเปิดประตูให้หน่อยสิหรือเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะไม่เปิดประตูแล้วเปิดขวดแล้วกัน Can you open the bottle for me please Can you open the bottle for me please เธอเธอช่วยเปิดขวดให้เราหน่อยสิแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะให้เพื่อนเปิดประตูให้ open the door open the door หรือขอปากกาหน่อย give me your pen give me your pen ถ้าเราจะพูดให้สุภาพมากขึ้นนะคะในกรณีที่เราพูดกับเพื่อนหรือคนที่เราสนิทแล้วเนี่ยเราแค่เติมคำว่า please ลงไป open the door please open the door please เปิดประตูให้หน่อยจ้ะ give me your pen please give me your pen please ส่งปากกาให้หน่อยนะจ๊ะมีอีกคำนึงค่ะที่เราสามารถจะเติมได้ด้วยเช่นกัน Can you open the door for me please เธอเธอเปิดประตูให้หน่อยสิ Can you open the bottle for me please Can you open the bottle for me please เธอเธอช่วยเปิดขวดให้เราหน่อยสิแล้วถ้าน้องๆต้องการขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะแล้วเราอยากจะพูดให้สุภาพเราสามารถจะใช้คาว่าอะไรวันนี้นะคะพี่ลิสมีคาถาเลยใช้คาว่าเป็นคาถาเลยนะคะถ้าเราใช้คาเนี้ยไปไหนนะคะผู้ใหญ่ก็จะรักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเพราะเราใช้คำที่ค่อนข้างสุภาพนะคะในการขอความช่วยเหลือนั่นคือ could you please หรือ would you please ดังนั้นนะคะสองคำนี้ไม่ว่าจะเป็น could you หรือ would you นะคะตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะขอความช่วยเหลือนั้นๆแล้วตามด้วย please เนี่ยค่ะสุภาพมากๆเดี๋ยวพี่ลิฟลองยกตัวอย่างนะคะน้องๆจาเรื่องโทรศัพท์ได้ไหมคะที่ตอนนั้นที่เราโชว์กันไปใช่ไหมแล้วมีการบอกว่าเขาบอกว่า could you hold the line please could you hold the line please นั่นคือกรุณาถือสายรอสักครู่ได้ไหมน้องๆจำกันได้ไหมคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะน้องๆพี่เลสเชื่อเลยว่าต้องเคยไปโรงหนังอยู่แล้วแล้วพนักงานที่โรงหนังเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าให้เราเนี่ยปิดโทรศัพท์หรือปิดเสียงโทรศัพท์เขาจะพูดว่ายังไงคะ could you turn off your mobile phone please Could you turn off your mobile phone, please? อีกอันหนึ่งค่ะที่พิลิสพูดเลยว่าพิลิสใช้บ่อยมากๆนะคะอันนี้พิลิสใช้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าสมัยที่พิลิสนะคะเป็น air hostess นะคะก่อนที่เครื่องจะขึ้นเนี่ยเราจะต้องบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยคาดเข็มขัดแล้วเราพูดว่ายังไงคะ Could you fasten your seat belt, please? Could you fasten your seat belt, please? นั่นคือการุณารัดเข็มขัดด้วยค่ะ Could you please? หรือ Would you please? ดังนั้นนะคะสองคำนี้ไม่ว่าจะเป็น could you หรือ would you นะคะตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะขอความช่วยเหลือนั้นๆแล้วตามด้วย please เนี่ยค่ะสุภาพมากๆ Could you hold the line please? Could you hold the line please? นั่นคือการุณาถือสายรอสักครู่ได้ไหมน้องๆจำกันได้ไหมคะให้เราเนี่ยปิดโทรศัพท์หรือปิดเสียงโทรศัพท์ Could you turn off your mobile phone please? Could you turn off your mobile phone please? ก่อนที่เครื่องจะขึ้นเนี่ยเราจะต้องบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยคาดเข็มขัด Could you fasten your seat belt please Could you fasten your seat belt please นั่นคือการุณารัดเข็มขัดด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกขอความช่วยเหลือเราจะตอบรับยังไงเดี๋ยวพี่ลิฟจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการตอบรับนะคะแสดงความช่วยเหลือก็คือ Yes of course Yes of course นั่นหมายความว่าเวลาคนเข้ามาขอให้เราช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็สามารถตอบกลับไปว่าได้สิได้เลย
่แน่นอนหรือ sure sure สั้นๆเลยค่ะได้หรือนะคะอีกคำหนึ่งคือ certainly certainly นั่นแปลว่าแน่นอนฉันช่วยคุณอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ล่ะเราจะปฏิเสธการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลืออย่างไงเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า sorry I can't sorry I can't คือเสียใจด้วยนะแต่ฉันไม่สามารถจะช่วยคุณได้หรือทำให้คุณได้หรืออีกคำหนึ่งนะคะ I'm afraid I can't do that I'm afraid I can't do that น้องๆจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้พี่ลิสเคยมีพูดนะคะเรื่องคำว่า I'm afraid นะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะจำได้ไหมว่ามันแปลว่าเกรงว่าเห็นไหมคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับคำว่า I'm afraid ในที่นี้นะคะเขาหมายความว่าฉันเกรงว่าฉันจะทำแบบนั้นให้คุณไม่ได้นะคะส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเสนอความช่วยเหลือให้กับคนกันเองล่ะเราจะพูดว่ายังไงเราพูดง่ายๆเลยค่ะ What can I do for you What can I do for you คือมีอะไรให้ฉันทำให้คุณบ้างไหมหรือ Is there anything I can do for you Is there anything I can do for you คือมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยเหลือคุณได้บ้างหรืออีกคำหนึ่งนะคะง่ายๆเลยสั้นๆ Do you need some help Do you need some help ต้องการความช่วยเหลืออะไรมะแต่ถ้าเกิดเป็นทางการนี่สิคะเราจะพูดยังไงให้ฟังดูสุภาพมากขึ้นนะคะเราสามารถจะพูดว่า How may I help you How may I help you หรือ How could I help you How could I help you มีค่ะที่เป็นทางการและดูสุภาพมากขึ้นนะคะ Is there anything I can do for you Please let me know Is there anything I can do for you Please let me know นั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่ฉันสามารถทำให้คุณได้หรือช่วยเหลือคุณได้ได้โปรดบอกฉันนะมีคำหนึ่งค่ะ If there anything I can do for you please tell me If there anything I can do for you please tell me ซึ่งมีความหมายเหมือนกันค่ะก็คือถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกเลยบอกได้เลยแต่อันนี้เป็นในกรณีของที่คำสุภาพนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกขอความช่วยเหลือเราจะตอบรับยังไง Yes of course Yes of course นั่นหมายความว่าได้สิได้เลยแน่นอนหรือ Sure Sure สั้นๆเลยค่ะได้อีกคำหนึ่งคือ Certainly Certainly นั่นแปลว่าแน่นอนฉันช่วยคุณอยู่แล้วเราจะปฏิเสธการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ,อยังไง Sorry I can't Sorry, I can't. คือเสียใจด้วยนะแต่ฉันไม่สามารถจะช่วยคุณได้หรือทำให้คุณได้หรือคำหนึ่งนะคะ I'm afraid I can't do that. I'm afraid I can't do that. ฉันเกรงว่าฉันจะทำแบบนั้นให้คุณไม่ได้ส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเสนอความช่วยเหลือให้กับคนกันเองล่ะ What can I do for you? What can I do for you? คือมีอะไรฉันทำให้คุณบ้างไหม Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? คือมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยเหลือคุณได้บ้าง Do you need some help? Do you need some help? ต้องการความช่วยเหลืออะไรนะเราจะพูดยังไงให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น How may I help you? How may I help you? How could I help you? How could I help you? Is there anything I can do for you? Please let me know. Is there anything I can do for you? Please let me know. ถ้ามีอะไรก็ตามที่ฉันสามารถทำให้คุณได้หรือช่วยเหลือคุณได้ได้โปรดบอกฉันนะ If there anything I can do for you, please tell me. If there anything I can do for you, please tell me. ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยบอกเลยการเสนอนะคะเราก็ต้องมีการตอบรับความช่วยเหลือนะอย่างเช่นน้องๆสามารถจะใช้คำว่า yes please yes please นั่นคือการตอบรับเวลาที่มีคนมาแสดงความช่วยเหลืออย่างสมมติว่าถ้าพิลิสจะถามน้องๆว่า how may I help you how may I help you นั่นคือมีอะไรให้พิลิสช่วยไหมแล้วสมมติว่ามีนะคะสมมติว่าน้องๆอยากให้พิลิสเนี่ยพูดให้ช้าลงน้องๆก็จะตอบว่า 
Yes, please. Could you speak slower? Yes, please. Could you speak slower? นั่นคือก็มีนะคะที่ลิซช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหมนั่นคือการตอบรับนะคะคือเรามีอะไรให้ช่วยแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีล่ะคะถ้าไม่มีนะคะน้องๆสามารถจะตอบว่า I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. จำได้ไหมคะว่าเรามีการสอนไปแล้วว่าคำว่า I'm fine, thank you ไม่ใช่นะคะเป็นแค่การตอบว่าฉันสบายดีขอบคุณแต่ยังสามารถใช้ในการปฏิเสธแบบสุภาพได้ด้วยซึ่งนอกจาก I'm fine, thank you พี่ลิซยังมีคำหนึ่งคะ่ะ I'm good, thank you. I'm good, thank you ซึ่งมีความหมายเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น I'm fine หรือ I'm good คือฉันโอเคไม่เป็นไรขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากจะขอบคุณนะคะแบบเป็นกันเองว่าขอบคุณที่เขาหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือเสนอความช่วยเหลือให้เรานะคะเราสามารถจะขอบคุณได้ Thank you very much Thank you very much หรือ Thank you so much Thank you so much หรือ Thank you is very kind of you Thank you is very kind of you อันนี้นะคะในกรณีนี้คือเราขอบคุณมากๆเลยอะขอบคุณแบบรู้สึกขอบคุณจริงๆที่แบบคุณใจดีมากเลยที่คุณช่วยเหลือฉันเนี่ยเราก็จะเติมนะคะว่า it's very kind of you หรือถ้าในกรณีนะคะที่เราอยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะ thank you for your help thank you for your help คำนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีการเสนอนะคะเราก็ต้องมีการตอบรับความช่วยเหลือนะว่า yes please Yes, please. นั่นคือการตอบรับเวลาที่มีคนมาแสดงความช่วยเหลือ How may I help you? How may I help you? มีอะไรให้พิลิสช่วยไหมสมมติว่าน้องๆอยากให้พิลิสเนี่ยพูดให้ช้าลง Yes, please. Could you speak slower? Yes, please. Could you speak slower? ถ้าไม่มีนะคะน้องๆสามารถจะตอบว่า I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. คำว่า I'm fine, thank you ไม่ใช่นะคะเป็นแค่การตอบว่าฉันสบายดีขอบคุณแต่ยังสามารถใช้ในการปฏิเสธแบบสุภาพได้ด้วย I'm good, thank you I'm good, thank you ฉันโอเคไม่เป็นไรขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากจะขอบคุณนะคะแบบเป็นกันเอง Thank you very much Thank you very much Thank you so much Thank you so much Thank you is very kind of you Thank you is very kind of you ขอบคุณมากๆเลยอะคุณใจดีมากเลยที่คุณช่วยเหลือฉันเนี่ยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะ Thank you for your help Thank you for your help ช่วงนี้นะคะเราจะมาลองแต่งประโยคกันเดี๋ยวพี่ลิสจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วน้องๆลองแต่งประโยคตามดูนะคะอย่างเช่นถ้าน้องๆอ,อยากจะให้เพื่อนเปิดไฟให้น้องๆสามารถจะพูดว่า Can you turn on the light please Can you turn on the light, please? หรือ Can you turn on the light for me, please? Can you turn on the light for me, please? นั่นคือช่วยเปิดไฟให้ฉันหน่อยได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่น้องๆเนี่ยนั่งรถแท็กซี่แล้วบางครั้งคนขับนะคะพี่คนขับเปิดเสียงดังเสียงวิทยุนั่นแหละแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้เขาจะเบาเสียงลงหน่อยเราจะพูดว่ายังไงน้องๆสามารถจะพูดได้ว่า Could you volume down the radio, please? Could you volume down the radio, please? นั่นคือช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมคะหรือนะคะบางครั้งน้องๆเคยไหมที่แบบเจอนักท่องเที่ยวกําลังยืนอ่านแผนที่แล้วทําหน้างงๆน้องอยากที่จะเข้าไปเสนอความช่วยเหลือให้เขาน้องๆจะพูดว่ายังไงได้น้องๆสามารถจะใช้คําว่า How may I help you? How may I help you? คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมหรือ Do you need some help? Do you need some help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าหรือถ้าในกรณีสมมุติว่าเพื่อนอยากให้น้องนะคะขับรถพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่วันนี้น้องยุ่งไปไม่ได้เราจะปฏิเสธแบบนี้ได้ยังไงนะคะการขอความช่วยเหลือแต่เราจะต้องปฏิเสธเราก็สามารถจะพูดได้ว่า sorry I'm busy sorry I'm busy คือขอโทษด้วยนะแต่ฉันยุ่งหรือนะคะถ้าจะบอกว่า I'm afraid I can't I'm very busy today I'm afraid I can't. I'm very busy today. คือฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถจะพาไปได้นะเพราะว่าวันนี้ฉันยุ่งมากเลยก็สามารถจะพูดได้ในการปฏิเสธนะคะสมมุติว่าอ่ะแล้วน้องๆเคยไหมคะว่าสมมุติว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบ
คุณพยาบาลดูแลเราดีมากเราอยากจะขอบคุณคุณพยาบาลมากๆเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะน้องๆสามารถจะใช้คำว่า thank you very much thank you very much นะคะก็คือขอบคุณมากๆนะคะหรือจะเจาะจงแบบมากกว่านั้นคืออยากจะแสดงความขอบคุณมากๆไปอีกนะคะแสดงจากใจเลยน้องๆก็สามารถจะใช้คำว่า thank you very much it was very kind of you thank you very much it was very kind of you นั่นหมายความว่าขอบคุณจริงๆนะคะคุณพยาบาลใจดีมากๆเลยหรืออีกคำหนึ่งนะคะน้องๆก็สามารถจะใช้คำว่า thank you for your kindness thank you for your kindness นั่นคือเราขอบคุณเขานะคะที่เขาดีกับเรามากๆถ้าน้องๆอ,อยากจะให้เพื่อนเปิดไฟให้ can you turn on the light please can you turn on the light please หรือ can you turn on the light for me please can you turn on the light for me please นั่นคือช่วยเปิดไฟให้ฉันหน่อยได้ไหม Could you volume down the radio please Could you volume down the radio please นั่นคือช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมคะ How may I help you How may I help you คือมีอะไรฉันช่วยไหม Do you need some help Do you need some help คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า Sorry I'm busy Sorry I'm busy คือขอโทษด้วยนะแต่ฉันยุ่ง I'm afraid I can't. I'm very busy today. I'm afraid I can't. I'm very busy today. คือฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถเจอพาไปได้นะเพราะว่าวันนี้ฉันยุ่งมากเลย Thank you very much. Thank you very much. นะคะก็คือขอบคุณมากๆนะคะ Thank you very much. It was very kind of you. Thank you very much. It was very kind of you. ขอบคุณจริงๆนะคะคุณพยาบาลใจดีมากๆเลย Thank you for your kindness. Thank you for your kindness. เราขอบคุณเขานะคะที่เขาดีกับเรามากๆมาถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ลิสมีคำว่า turn off. Turn off. นั่นคือปิดนะคะ Turn on. Turn on. เปิด Volume down, volume down. นั่นคือลดเสียงลงนะคะ Volume up, volume up. เพิ่มเสียงขึ้น Seat belt, seat belt. เข็มขัดนิรภัย Kai, Kai. ใจดีมีน้ำใจ Kindness, Kindness. ความมีน้ำใจความใจดี Turn off, turn off. นั่นคือปิดนะคะ Turn on, turn on. เปิด Volume down, volume down. นั่นคือลดเสียงลงนะคะ Volume up, volume up. เพิ่มเสียงขึ้น Seat belt, seat belt. เข็มขัดนิรภัย Kai, Kai. ใจดีมีน้ำใจ Kindness, Kindness. ความมีน้ำใจความใจดีเอานะคะน้องๆรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างไหมคะแล้วจำกันได้หรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's do it
เอานะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับพี่ลิสและรายการ English in Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่ก่อนจะไปเนี่ยพี่ลิสขอถามหน่อยว่าน้องๆจำได้ไหมว่าวันนี้พี่ลิสสอนอะไรไปบ้างเดี๋ยวพี่ลิสชวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามีการสอนเกี่ยวกับอะไรการขอความช่วยเหลือการเสนอความช่วยเหลือและการตอบรับไม่ใช่แค่นั้นนะคะน้องๆอย่าลืมว่าพี่ลิสสอนด้วยนะว่ากับเพื่อนพูดยังไงให้สุภาพแล้วถ้าเกิดกับผู้ใหญ่ล่ะจะพูดได้เป็นทางการจะพูดยังไงน้องๆอ,อย่าลืมนะคะลองไปทบทวนดูนะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งพี่ลิสเข้าใจเลยว่าพี่ลิสบางครั้งพูดไวไปนะคะถ้าน้องๆตามไม่ทันน้องๆสามารถจะย้อนดูได้นะคะแต่สําหรับวันนี้พี่ลิสต้องไปแล้วนะคะบาย